Um homem deve estar sempre bem vestido, isto é, estar vestido segundo as condições da hora e do lugar. Em casa, um homem veste pela manhã robe de chambre, roupão, que esconde o pijama com o qual dormiu. Se puder e houver pessoas não muito íntimas com que possa encontrar-se, um lenço no pescoço completa o traje, chinelos sem meias, mas que sejam bem calçados. Depois do café da manhã, que pode ser chá ou chocolate, quando a toalete estiver terminada, o homem estará pelo menos meio vestido, isto é, com calça, camisa, gravata e paletó, podendo vestir ainda a robe de chambre se não sair cedo. Lembre-se de que um homem nunca estará bem vestido se a barba estiver por fazer e o calçado por engraxar. São dois pontos que requerem constante reparo. Durante o dia, na cidade, o homem pode usar sapatos amarelos, couro ou camurça. À noite, somente o sapato preto é de estilo. Não se pode comparecer a um coquetel, mesmo íntimo, a não ser com sapatos pretos, eterno escuro ou meio escuro. À noite, para jantar ou teatro, a roupa escura é obrigatória. A camisa deve ser branca à noite, mas é admissível que seja listrada discreta. Sendo possível, à noite, deve-se usar colete, do mesmo tecido da roupa ou de fantasia. O suéter é totalmente condenado à noite. Mesmo que se use esse acessório na cidade, deve ele ficar restrito às horas do dia. Para a tarde, digamos um coquetel ou uma reunião em que haja senhoras, o suéter não deve ser usado. E na cidade, que não seja muito vistoso nem com desenhos e cores berrantes. Este tipo de malha deve ficar reservado para a praia e as montanhas ou fazendas. Nunca se deve usar listras na roupa, na gravata e na camisa. Duas delas não devem combinar em padrão com a outra. Para o dia, o lenço de seda é bom. Para a noite, impõe-se o de linho branco. Não combine em demasia as cores da roupa e de todos os demais complementos, mas também não as destoe de maneira chocante. Não há necessidade de combinar a cor da meia com a da gravata. A meia nunca deve ser percebida e, sobretudo, não use nunca meia branca à noite, com terno escuro. Mesmo durante o dia, deve-se evitar meia dessa cor, a não ser que o conjunto seja esportivo e em dia de calor. Com o tecido chamado príncipe de Gales, a camisa, a meia, a gravata e o lenço devem ser unidos. Sapatos de verniz só se usam com smoking e casaca, nem com fraque o verniz é permitido. O fraque se usa com sapato preto, botina seria melhor, meia preta, calça de tweed riscada ou xadrez, colete do mesmo tecido ou de fustão branco, camisa de peito curto e engomado, listrado horizontal e discretamente, colarinho simples e engomado, podendo ser alto ou baixo, gravata lisa, cinza ou listrada, ou em xadrez de padrões discretos, tipo regata, comprida, ou borboleta. O tecido do fraque pode ser liso ou mescla, preto ou cinza escuro, lenço branco de linho. Sendo para o casamento, o cravo branco é recomendável, sobretudo para o noivo, os pais do noivo e padrinhos. O cravo grená também é do estilo, menos para o noivo. A cartola e as luvas podem ser dispensadas hoje. Quem as tiver, que complete com elas o conjunto. O smoking usa-se com sapatos de verniz. Sendo clássico, a camisa deve ser engomada ou pregueada, sempre com colarinho engomado. Sendo transpassado, a camisa deve ser menos formal e até se admite o colarinho mole, contanto que seja bem cortado e que não amarrote nem levante as pontas. Gravata sempre preta e lenço sempre branco. No verão, o tecido pode ser bem leve. A cor pode ser preta ou azul marinho bem carregado. O summer é decididamente aceito nas praias, a bordo ou em dias muito quentes. A calça é a do smoking, tarjada de seda no lado externo. Pode ser clássico ou transpassado. Não admite colete, mas sim faixa. Há quem use, nesse caso, gravata azul marinho ou grená. Pode ser admitida com descrição se o homem for muito jovem. O lenço deve ser branco e não de seda preta. Não se deve misturar linho com seda. O inglês chama a casaca de full dress 
Isso significa que ela não admite a menor fantasia fora do clássico. Sapato de verniz, aberto ou fechado, meias de seda preta. Camisa, colarinho e punhos engomados, sendo a camisa de fustão e o colarinho de linho, alto e quebrado nas pontas. Colete de fustão branco e gravata de fustão ou linho. Convém ter várias delas, porque se o laço não sair certo na primeira tentativa, é tomar uma outra, porque a primeira está inutilizada para a noite. Lenço de linho branco. A calça cinzenta acompanhada de paletó esporte de tweed no inverno e brinha ou tecido muito leve no verão só é admitida à tarde. À noite, o terno com calça e paletó do mesmo padrão é aconselhável. O chapéu, que tão bem completa o traje masculino, está em grande desfavor, sobretudo nos países de clima tropical, mas ainda é indispensável para um homem realmente bem vestido. Nos trajes esportivos, sobretudo os de praia e yachting, cores vivas e díspares são admitidas. A bem dizer, nessas condições, impera o tudo vale. Sapatos de lona ou corda, chinelas de mil formatos, calças ou shorts de cor unida, xadrez, listras ou desenhos modernos, blusas, camisas, jaquetas ou paletós, como a imaginação de cada um o desejar. Para a viagem, o conjunto é sapatos amarelos de couro ou camurça, calça de flanela, paletó de tweed, mais ou menos leve, segundo a estação do ano, camisa de cor, azul ou cinza claro, ou listrada, gravata listrada, não destoando da camisa, ou fular de seda, dando laço à frente, lenço de fular com desenhos e cores vivas, meia cinza, não muito claras ou azul, se o paletó for azul. O guarda-chuva é sempre útil, se for para outra cidade e não para a praia ou montanha, onde talvez o impermeável seja de mais utilidade, por ser mais prático nesse caso. Leve consigo malas de mão, se possível um jogo delas, mas que não sejam muito grandes porque incômodas. Mas valem três pequenas e de fácil colocação e porte do que uma maior, que é quase sempre um trambolho. Coloque nelas tudo o que for necessário, sem esquecer o smoking, que sempre se lastima não ter posto na mala. Nunca espere que no lugar do destino haja tudo o quanto deseja em matéria de traje ou de toalete. Se numa viagem de avião ou de trem fizer muito calor na cabina, um homem bem educado pode tirar seu paletó, verificando antes se alguns já fizeram o mesmo e se o ambiente permite tal liberdade. Veja antes se a calça está presa por si mesma ou por um cinto, se a camisa está perfeita e se o conjunto não choca. Evite tirar a gravata o quanto for possível. Se abrir o colarinho lhe dá mais o conforto, faça-o afrouxando a gravata sem tirá-la. Nas paradas de trem, ou de navio, ou de avião, vista seu paletó antes de descer. É uma homenagem ao lugar que se visita. Atenção! Nunca tire o paletó quando estiver de suspensórios. É uma das condições mais feias para um homem fino. <música>